வெங்காயம் வச்சு சுசியம் பச்சைப்பயிர் சுசியம் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வந்து பூரணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் பூரணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப்பு பச்சைப்பயிர் எடுத்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு முக்கால் கப்புக்கு வெள்ளை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தேங்காய் பூ ஒரு முக்கால் கப்பு தேங்காய் பூ நெய் இந்த தேங்காய் பூ வறுக்கிறதுக்கு நெய் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பூரணத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பச்சைப்பேரை குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கிடுவோம் ரொம்ப குழைய விடாமல் வேக வைக்கணும் பூரணம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப குழைய விட்டுறாதீங்க ஒரு விசில் ரெண்டு விசில் வரவும் எடுத்துருங்க ரொம்ப குழஞ்சுன்னா நம்ம வெள்ளம் போட்டு செய்யும்போது தண்ணியாக போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் முக்கால் வேக்காடு குக்கரில் போட்டு மூடி போட்டாச்சு இது வந்து ஒரு விசில் வரவும் எடுத்துடலாம் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருக்கோம் சீக்கிரமே வெந்துடும் ஒரு விசில் வந்தால் போதும் நேர் குக்கரில் வேகட்டும் நம்ம சைட்லேயே தேங்காய் பூவை கொஞ்சம் நெய் விட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிடுவோம் கொஞ்சம் சூடாக நெய் சூடாக இப்போ வந்து தேங்காய் பூவை போடும் நம்ம அப்படியே போட்டோம்னா இந்த இதில் இருக்கிற ஈரப்பதம் இருக்கு பாருங்க அது கொஞ்சம் கெட்டு போயிடும் சீக்கிரமே கெட்டு போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் நெய்யில் வறுத்து போட்டோம்னா கூட கொஞ்சம் நேரம் நம்மளுக்கு தாக்கு பிடிக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் வறுத்து போட்டு இதில் இருக்கிற ஈரப்பசம் போகிறதுக்கு லைட்டாக வறுத்து ரெடி பண்ணிக்கிடும் போதும் இப்போ ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சுருவோம் பயர் வேகட்டும் பருப்பை வந்து ரொம்ப குழைவாக விடாமல் இதே போல் அவிச்சு எடுத்துக்கோங்க தண்ணியை இருத்துட்டு நல்லா ஆற வச்சு இப்போ மிக்சியில் எல்லாத்தையும் போட்டு பயர் ஏலக்காய் வச்சு அடுத்து நெய்யில் வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல தேங்காய் பூ தேங்காய் பூ அதுக்கப்புறம் வெல்லம் எல்லாம் போட்டு மிக்சியில் ஓட விட்டு ஒன்று ரெண்டாக ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாக ஓட விட்டு எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக ஆட்டினா போதும் ரொம்ப நைஸாக ஆட்ட வேண்டாம் இப்போ வந்து இதை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி வச்சுருவோம் தொட்டு கையில் நெய் தொட்டுக்கோங்க தொட்டு தொட்டு இப்படி உருண்டை பண்ணிக்குவோம் பொடி பொடி உருண்டையாக பண்ணால் போதும் ரொம்ப பெருசாக வேண்டாம் சின்ன சைஸாக போதும் கையில் ஒட்டாமல் வர்றதுக்கு லைட்டாக நெய்ய தொட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பூரணம் பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு பூரணம் உருண்டையை ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு போட்டு போட்டு எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் பச்சை பயிர் பூரணத்தை இப்படி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மாவில் முக்கிய முக்கிய போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செய்து வச்சுக்கோங்க பூரணம் ரெடி ஆயிடுச்சு அதை டிப் பண்ணி போடுறதுக்கு மாவு வேணும் மாவு தயாரிக்கணும் அது வந்து நான் ஒரு கப்பு மைதா எடுத்திருக்கேன் இந்த மைதாவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு அரிசி மாவு ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் அரிசி மாவு போடுறேன் இதில் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிறோம் சால்ட் ரொம்ப போட வேண்டாம் கொஞ்சம் தீவில் சால்ட் போட்டால் போதும் போட்டு நம்ம வந்து இதை முக்கி போடுற அளவுக்கு பதமாக கரைச்சி எடுத்துக்கிடுவோம் ரொம்ப லூஸாக கரைக்காதீங்க ரொம்ப திக்காக கரைக்காம கொஞ்சம் மீடியமாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப லூஸாகவும் கரைக்காம ரொம்ப திக்காகவும் கரைக்காம இந்த சைஸ்க்கு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க நம்ம அப்போ தான் இந்த உருண்டை எடுத்து முக்கி போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ 
எண்ணெய் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு வடைச்சட்டியில் எண்ணெய் காயுது சூடாகட்டும் இதை முக்கி போடணும் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ உருண்டை எடுத்து இப்படி முக்கி முக்கி இதில் முக்கி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்து பொறிச்சு எடுத்துக்கோம் திருப்பி திருப்பி விட்டு எல்லா பக்கம் நல்லா வேக வச்சு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகவும் எடுத்துருக்கோம் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் டீ வெந்துருச்சு இப்போ எடுத்துருவோம் இதே மாதிரி இருக்கிற உருண்டையெல்லாம் டிப் பண்ணி போட்டு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துருவோம் பாருங்க இப்போ நம்மளுக்கு பச்சை பயிர் சூசியோ ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செய்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எழுதுங்க நன்றி